കുട്ടികളെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പം ആദ്യം എന്താണ് എലിമിനേഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം കുട്ടികളെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ആദ്യം എന്താണ് എലിമിനേഷൻ നോക്കാം എന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വരാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു റിയേജൻ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഉണ്ട് ആ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഒരു റിയേജൻ്റുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാം റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് അത് കൂടാതെ സിമ്പിൾ മോളിക്കുൾസ് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് ടു ഒ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് സി എൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ എച്ച് ത്രീ പോലത്തെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മോളിക്കൂൾ ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റിന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്തരം ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ പറഞ്ഞ പേരാണ് ബി കോൾട്ടസ് എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ സാധാരണ കേസിൽ എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ വട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻസ് ദാറ്റ് ഒരു ആൽക്കൈൻ ആണെങ്കിൽ എന്തായിട്ട് മാറും ദാറ്റ് ഈസ് ആൽക്കീൻ ആയിട്ട് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കീൻ ആണെങ്കിൽ ആൽ കൈനായിട്ട് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൂടാതെ ചിലപ്പോൾ ആ അവിടെ സൈക്ലൈസേഷൻ ഐ മീൻസ് റിങ് ഫോം ചെയ്യാനും സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബേസിക്കലി ഈ എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷനെ നമുക്ക് നാലായി തരം തിരിക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾ ഇത് യുനോ ദാറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇസ് വി കോളിറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലോറോഫോം എന്നാ പറയാം അല്ലേ അത് റിയാക്ട് ചെയ്യുക ആ ക്വസ് എൻ എ ഒ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാം എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒറ്റ കാർബൺ ആറ്റം അല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ ഈ കാർബൺ ആറ്റമാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ ആറ്റം ബിക്കോസ് അതിന്റെ മേലെയാണ് ഹാലജൻസ് ഒക്കെ അറ്റാച്ച് ഇരിക്കുന്നത് ദ ഫോർ ബി കോളിറ്റ് ആസ് ആൽഫ കാർബൺ എന്നാ പറയാം ഈ കേസിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ ആറ്റത്തിന് നമുക്ക് ഇതാക്കി എടുക്കാം ബിക്കോസ് ഇതിന്റെ മേലെയാണ് ക്ലോറിൻ അറ്റാച്ച് ഇരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ആൽഫ കാർബൺ ആറ്റം ഇത് ഈ കേസിൽ ഇതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാർബൺ ആറ്റ ഇതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാർബൺ ആറ്റ തൽക്കാലത്ത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരാൾ മാത്രം നമ്മൾ ആൽഫ വട്ട് ഇസ് ദിസ് ബീറ്റ ദിസ് ഇസ് ഗാമ എടുക്കുക ഈ കേസിൽ ദിസ് ഇസ് ആൽഫ ദിസ് ഇസ് ബീറ്റ ദിസ് ഇസ് ഗാമ ദിസ് ഇസ് ഡെൽറ്റി ആയിക്കോട്ടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു ഇത് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് അക്വസ് എൻ എ ഓച്ചിന്റെ പ്രസൻസിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുക അക്വസ് എൻ എ ഓച്ച് വെരി സ്ട്രോങ് ബേസിന്റെ പ്രസൻസ് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് ഒരു ക്ലോറിൻ റിമൂവ് ചെയ്യും ക്ലോറിൻ മാത്രമല്ല ഒരു ഹൈഡ്രജൻ കൂടി റിമർ റിമൂവ് ചെയ്യും ഇതൊരു റിമർ ടീമൻ റിയാക്ഷന്റെ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് ഞാൻ കൂടുതലതിനെ പറ്റി പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ വട്ട് യു ഗെറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് സി സി എൽ ടു രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് കിട്ടും ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വി കോളിറ്റ് ആസ് കാർബീൻസ് എന്നാണ് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ക്ലോറിൻ റിമൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെ മേലെ കൂടാതെ അതിന്റെ കൂടെ പോകുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് അഗെയിൻ റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദിസ് കാർബൺ ആറ്റം ഇതിനെ പറയാ ആൽഫ കാർബൺ ആറ്റം എന്നാ പറയാം ദ ഫോർ ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഇതിന്റെ പേരാണ് ആൽഫ എലിമിനേഷൻ എന്നാ പറയാ ആൽഫ എലിമിനേഷൻ അത് രണ്ട് സ്പീഷീസും റിമൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെയിം കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെ മേലെ ഇനി ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇത് റിയാക്ട് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് യു ആർ റിയാക്ടിംഗ് വിത്ത് അക്വസ് എൻ എ ഓച്ച് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നിരിക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ക്ലോറിൻ ഇസ് റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ഹിയർ ക്ലോറിൻ ഇവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യും ഹൈഡ്രജൻ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഇവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം അല്ലെ ഇവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാർബൺ ആറ്റമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റിൻ്റെ പോസിഷനിൽ നമ്മൾ ബീറ്റ എന്നാ പറയാം ഇതും ബീറ്റയാണ് ഇതും ബീറ്റയാണ് കേട്ടോ തൽക്കാലത്ത് ഞാൻ ഈ ബീറ്റ് എന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ കാരണമൊക്കെ ഉണ്ട് സൈഡ്സ് ഓഫ് റൂൾ നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ക്ലോറിൻ റിമൂവ് ചെയ്തു ഇവിടുന്ന് ഹൈഡ്രജൻ റിമൂവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ക്ലോറിനും ഹൈഡ്രജനും അടുത്തടുത്ത പോസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ പോസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഹൈഡ്രജൻ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ബീറ്റ പോസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ദാ ടൈപ്പ് ഓഫ് എലിമിനേഷൻ ഇസ് ബി കോളിറ്റ് ആസ് ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ തൽഫലമായിട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് സിച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ ഈ കോമ്പൗണ്ട് കിട്ടും ഇനി ഈ കോമ്പൗണ്
പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ആറ്റം റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാർബൺ ആറ്റത്തിന് മരത്തിന്റെ മേലെ അടുത്ത കാർബൺ ആറ്റം ആൽഫാ പോഷനോ ബീറ്റാ പോഷനോ ഗാമ പോഷനോ ഡെൽറ്റ പോഷനോ എന്നുള്ള ബേസിൽ നമുക്ക് നാലായിട്ട് ഈ എലിമിനേഷനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആരെ പറ്റി മാത്രമാണ് ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ പറ്റി മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു ആയിട്ട് സിച്ച് ത്രീ സിച്ച് സി എൽ സിച്ച് ടു സിച്ച് ത്രീ ആൽക്കഹോളിക് എന്നെ വാച്ച് നേരത്തെ എന്നോട് അക്വസ് എന്നെ വാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അത് തെറ്റാണ് ആൽക്കഹോളിക് എന്നെ വാച്ച് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ സിച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സിച്ച് ത്രീ ദാറ്റ് മീൻസ് ഹൈഡ് ക്ലോറൻ ഫ്രം ഹിയർ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്രം ഹിയർ ഇവൾ കിട്ട് എന്ന ആൽക്കീൻ കിട്ടും അല്ലെ അതേപോലെ പ്ലസ് എച്ച് സി എല്ലും കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഡി ഹൈഡ്രോ ഹാലജനേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ആൽക്കഹോൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുക കോൺസെൻട്രേറ്റ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓച്ച് ഫ്രം ഹിയർ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്രം ഹിയർ തൽഫലമായിട്ട് സിച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സിച്ച് ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു കിട്ടും ദിസ് നോൺ ആസ് എ ഡി ഹൈഡ്രേഷൻ എന്നും പറയും അപ്പൊ നമ്മളിന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ബിറ്റാലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ മേ ഫോളോസ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് മെക്കാനിസം ഉണ്ട് ഇ വൺ മെക്കാനിസം ഉണ്ട് ഇ ടു മെക്കാനിസം ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇ വൺ സി ബി മെക്കാനിസം ഉണ്ട് കൂടാതെ ഓരോന്നിന്റെയും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അത് നടക്കുന്ന സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രിയെ പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് നാച്ചുറൽ ഓഫ് ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് റിയാക്ഷൻ മീഡിയം എക്സെട്ര ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇ ടു മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇതൊരു ആൽക്കൈൽ ഹാലഡാണ് കേട്ടോ ഈ കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജനോ മീതിയൽ ഗ്രൂപ്പോ വട്ട് വൈറ്റ് മേ ബി ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ആലജനീസ് ദാറ്റ് ഇസ് കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെ മേലെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ മീതിൽ ഗ്രൂപ്പോ വട്ട് വൈറ്റ് മേ ബി റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഓൺ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ആൽക്കഹോളിക് എന്നെ വാച്ചല്ലേ ആൽക്കഹോളിക് എന്നെ വാച്ചിൽ ഒ എച്ച് മൈനസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഒ എച്ച് മൈനസ് യുനോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ബേസ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ബേസ് ആണ് ഈ ബേസ് എന്ത് വെച്ചാൽ ഈ ഹൈഡ്രജന്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ ഈ ഹാലജൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ബീറ്റാ പോസിഷനിൽ കിടക്കുന്നത് ഇത് ബീറ്റാ പോസൻ ആണ് ദിസ് ഇസ് ടേക്കൺ ആസ് ആൽഫ പോസൻ ഈ ബീറ്റാ പോസിനുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം സ്ലൈറ്റ്ലി ആസിഡിക് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ ബേസ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയോ ഈ ബേസ് ഈ ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പാർഷ്യൽ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പാർഷ്യൽ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബോണ്ട് പാർഷ്യൽ ആയിട്ട് മാറും അതിനുള്ള വഴി ഇതാണ് ഈ ബോണ്ട് ടെൻഡൻസി ടു ഷിഫ്റ്റ് ടുവാർഡ്സ് ദിസ് വൺ ഇതിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കാർബൺ്റെ ബാലൻസി വിൽ ബിക്കംസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അഞ്ച് ബോണ്ടായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും തൽഫലമായിട്ട് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ആ ട്രാൻസ് സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരക്കുക ദിസ് വിൽ ബിക്കം എ പാർഷ്യൽ ബോണ്ടായിട്ട് മാറും ദിസ് ഇസ് എക്സ് ദെൻ ദിസ് വൺ ദെൻ ഈ ബോണ്ട് എ പാർഷ്യൽ ബോണ്ടായിട്ട് മാറും നോക്കണേ നെക്സ്റ്റ് കാർബൺ ദിസ് വൺ ദിസ് വൺ ഈ ബോണ്ട് അഗൈൻ എന്തായിട്ട് മാറും പാർഷൽ ആയിട്ട് മാറും പൊട്ടാൻ നോക്കും ഇത് പൊട്ടാൻ നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ഈ എച്ച് എന്തായിട്ട് മാറും ഒരു പാർഷ്യൽ ബോണ്ട് ഇതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതിന്റെ കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ കാർബന്റെ ബാലൻസ് നാലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇത് അര ബോണ്ടല്ലോ മൂന്നര ഒരര ഇവിടെ നാല് അപ്പൊ ടോട്ടൽ കാർബന്റെ ബാലൻസ് ഫോർ സാറ്റിസ്ഫൈഡാ ഈ കാർബന്റെ ബാലൻസ് വൺ ടു ത്രീ മൂന്നര അര നാല് ഹൈഡ്രജന്റെ ബാലൻസ് ര ഒന്നാല്ലേ ഒരര ഇവിടെയും ഒരര ഇവിടെയും ഐ മീൻസ് പാർഷൽ ബോണ്ട് മീൻസ് അര ബോണ്ടാക്കി നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഹാഫ് ബോണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ കേസിൽ ഇതിന്റെ ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈഡാ ഇത് ഈ സ്റ്റെപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് അറിയാം ഇതാണ് എന്ത് സ്റ്റെപ്പ് സ്ലോ സ്റ്റെപ്പ് സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇൻ ദ സ്ലോ സ്റ്റെപ്പ് ദി ബേസ് അറ്റാക്ക് ദി
എക്സിന്റെ പിന്നാമ്പുറത്ത് വന്ന കാർബൺ ഈ ബേസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ ഈ പിന്നാമ്പുറത്തുള്ള അറ്റാക്കിന് പറഞ്ഞ പേരല്ലേ എസ് എൻ ടു മെക്കാനിസം ദാറ്റ് മീൻസ് ഹിയർ ദർ ഈസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് എസ് എൻ ടു മെക്കാനിസവും അവിടെ ഉണ്ട് ദ ഫോർ ദർ ഈസ് എ കോമ്പറ്റീഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇ ടു ആൻഡ് എസ് എൻ ടു മെക്കാനിസം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു മെക്കാനിസം എന്നുള്ള എവിഡൻസ് ആണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണേ എവിഡൻസ് ഒന്ന് ഒന്നാമത്തത് ഇറ്റ്സ് എ കൈനറ്റിക് സ്റ്റഡീസ് ഷോസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഇറ്റ് ഫോളോസ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കൈനറ്റിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇവിടുത്തെ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു എന്തൊക്കെ എന്നറിയോ ഒന്ന് ഈ ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ആർ എക്സിന് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് കൂടാതെ ഈ ബി മൈനസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ബേസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനും പ്രൊപ്പോഷണൽ ആ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇത് വൺ ഇത് വൺ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോ സ്ലോ സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ രണ്ടു പേരും പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നതിനുള്ള തെളിവാണ് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇതിനും ഇതിനെയും ഇതിനെയും സ്വാധീനിക്കും ഇതിന് ഇതിനെ അനുസരിച്ച് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ മാറുന്നു എന്നത് ഇതൊരു സ്ലോ സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ രണ്ടു പേരും പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നതിനുള്ള തെളിവാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ തെളിവാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഐസോടോപ്പിക് എഫക്ട് എന്നാ പറയാം എന്താണ് ഐസോടോപ്പിക് എഫക്ട് എന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റിയിട്ട് ഡ്യൂട്ടീരിയം ആക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റി ഡ്യൂട്ടീരിയം കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതെങ്ങാനും റിയാക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോളോയിങ് ദി മെക്കാനിസൻ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് വൺ എക്സ് ആദ്യം പൊട്ടി തെറിച്ചു പോകുന്നു സ്ലോ സ്റ്റെപ്പിൽ പിന്നീട് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് തെറിച്ചു പോകുന്നത് എങ്കിൽ അതിൽ സ്ലോ സ്റ്റെപ്പിൽ എക്സ് പോകുന്നു പിന്നീടാണ് ഹൈഡ്രജൻ പോകുന്നത് എങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഹൈഡ്രജന്റെ പകരം ഡ്യൂട്ടീരിയനത്തിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റിന് ഒരു തരത്തിലും സ്വാധീനിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം സ്ലോ സ്റ്റെപ്പിൽ എക്സ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു അത് തന്നെ കാരണം പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ എച്ചിനെ മാറ്റി ഡ്യൂട്ടീരിയത്തിന് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് കുറയുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാം ഈ സി എച്ച് ബോണ്ട് പൊട്ടിക്കുന്നത് എന്റെ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ സി ഡി ബോണ്ട് പൊട്ടിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് കുറയുന്നത് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പറയാം ഈ എച്ച് പൊട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എച്ചിന് പകരം ഡ്യൂട്ടീരിയം വന്ന് പൊട്ടുന്നത് സ്ലോ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇൻ സ്ലോ സ്റ്റെപ്പിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നതിനുള്ളൊരു തെളിവാണ് എച്ചിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഡ്യൂട്ടീരിയം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് മാറി എന്ന കാര്യം അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാം അഗൈന് ഈ മെക്കാനിസം ഇങ്ങനെ ഒരു മെക്കാനിസം അതായത് ഈ ബോണ്ട് പാർഷൽ ബോണ്ടായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എച്ചിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഡ്യൂട്ടീരിയം വന്നപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് മാറി സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയാം വെൻ ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ഡ്യൂട്ടീരിയം ദർ ഈസ് എൻ ഐസോടോപ്പിക് എഫക്ട് ദാറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഈസ് ഇൻ ദി റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് എന്താണെന്നറിയോ സ്റ്റീരിയോ കെമിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് ഷോസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഫോളോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് ഓർഡർ മെക്കാനിസം ആണല്ലോ ഏറ്റവും നല്ല തെളിവാണ് ഇതിന്റെ സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീരിയോ കെമിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ റിയാക്ഷന്റെ സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി ആണ് ഓക്കെ എന്താണ് സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി പറയുന്ന കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ അതായത് ഒരു എലിമിനേഷൻ ഒരു ഈ ടു എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഷുഡ് ഹാവ് ആന്റി പെരി പ്ലാനാർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആയിരിക്കണം എന്താണ് ഈ ആന്റി പെരി പ്ലാനാർ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്നാൽ എന്താ ഇത് എക്സ് അല്ലെ ഇത് എച്ചും ഈ എക്സും എച്ചും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലല്ലേ ഉള്ളത് അല്ലെ ഈ എക്സും എച്ചും തമ്മിൽ ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് അല്ലേ ഉള്ളത് അതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് വി കോളിറ്റാസ് ആന്റി അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്നാ പറയാ മാത്രമല്ല പെരി പ്ലാനാർ മീൻസ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി പെരി പ്ലാനാർ മീൻസ് എല്ലാം എന്തിലായിരിക്കും സെയിം പ്ലെയിനിലായിരിക്കും ഇവർ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം അപ്പം ഇവർ നമ
വൺ ടു ഡൈഫിനൽ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞ ഇതാ ഇത് നമ്പർ വൺ പേഴ്സൺ നമ്പർ ടു പേഴ്സൺ അപ്പൊ വൺ പേഴ്സണിലും ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ടു പേഴ്സണിലും ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് റെഡി അതേപോലെ തന്നെ വൺ പേഴ്സണിലും ബ്രോമിൻ ഉണ്ട് ടു പേഴ്സണിലും ബ്രോമിൻ ഉണ്ട് ഇതാണ് ഈ മോളിക്കൂളും ഈ മോളിക്കൂളിന് ഡിഫറെന്റ് ഐസോമേഴ്സ് പോസിബിളാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു ഈ മോളിക്കൂളിന് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു നേരിക്കാം ഇവിടെ പി എച്ച് കൊടുത്തു റൈറ്റ് ഇവിടെ എച്ച് ഇവിടെ ബി ആർ ഇവിടെ എച്ച് ഇവിടെ ബി ആർ ഇവിടെ പി എച്ച് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു നേരിക്കാം നമുക്കറിയാം ഇത് കാർബണും ഇത് കാർബൺ അല്ലെ കാർബണിന്റെ മേലെ ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പ് രണ്ട് ബ്രോമൻ ഒക്കെ ഉള്ളത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇതൊരു ഇവിടെ ഒരു പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമട്രി ഇല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇതിന്റെ എന്ത് ഫോമാണ് മീസോ ഫോമാണ് ആ മീസോ ഫോമിനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ അതിന്റെ ന്യൂമൻ പ്രൊജക്ഷൻ ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യം വരയ്ക്കുക അതായത് ദാറ്റ് ഇസ് നാത്തി ബട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ കൊടുത്തു ഇവിടെ എച്ച് കൊടുത്തു ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കുക ബി ആർ കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിലും അതേപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പും അതേപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ബാക്കിലത്തെ സംഭവത്തിന് അങ്ങനെ വരക്കാണ് ഇതാ ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ആരുണ്ട് ബി ആർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ആരുണ്ട് എച്ച് ഉണ്ട് നമുക്ക് എച്ച് ബി ആർ ആണ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രണ്ടിലത്തെ കാർബണിന്റെ മേലെ നിന്ന് ബി ആറും ഈ ബി ആർ ആയിക്കോട്ടെ ഈ ബി ആറും ബാക്കിലത്തെ കാർബണിന്റെ മേലെ നിന്ന് ഹൈഡ്രജൻ റിമൂവ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാകുമ്പോ ഈ ബി ആറും ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ എത്തിക്കട്ടോ അതിനുള്ള വഴി എന്താണെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ ഇതെന്ന് അറിയാം ഇതിനൊരു ഇതിന് ഇതിപ്പോൾ മൊത്തം വൺ ട്വന്റി ആംഗിൾ അല്ലേ ഉള്ളത് ഈ മോളിക്കൂളിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അങ്ങ് കറക്കാം കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മോളിക്കൂളിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറും ദാറ്റ് ഈസ് ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറും നോക്കണേ ഫ്രണ്ടിൽ തൊടരുതേ ഫ്രണ്ടിൽ അതേപടി വരക്കുക പി എച്ച് ഇത് എച്ച് ഇത് ബി ആർ അതിന് തൊടരുതേ ദൻ ബാക്കിലത്തെ ഇതിനെ ഈ പറഞ്ഞ ഈ റെഡ് കളറിൽ വരച്ച ഇതിന് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കറക്കിയാൽ ഇവിടെ ആര് വരും ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ വരും ഓക്കെ ഇവിടെ ആര് വരും പി എച്ച് വരും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആര് വരും ബി ആർ വരും നമുക്ക് ഇനി എച്ച് ബി ആറിലോട് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി ഇവിടുത്തെ എച്ചും ഇവിടുത്തെ ബി ആറും നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എച്ച് ബി ആർ പുറത്തേക്ക് പോകും ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് എച്ച് ബി ആർ പുറത്തു പോകും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാർബണിന്റെയും കാർബണിന്റെ മേലെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും അല്ലെ കാർബണും കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു പി എച്ച് ഉണ്ട് നോക്ക് ഈ പി എച്ചും പി എച്ചും അടുത്തടുത്താണുള്ളത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അടുത്തടുത്ത് അല്ലെ സെയിം സൈഡിലാണുള്ളത് ഏകദേശം സെയിം സൈഡിലാണുള്ളത് എപ്പോഴാ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഏകദേശം സെയിം സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരക്കുമോ എന്ന് അറിയാം ഇവിടെ പി എച്ച് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും പി എച്ച് വരച്ചു നൗ ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബി ആർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇവിടെ പി എച്ചും പി എച്ചും സെയിം സൈഡിലല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്തായിരിക്കും സിസ് കോമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കും അതായത് മീസോ കോമ്പൗണ്ടിന് ഡിഹൈഡ്രോ ഹാലജിനേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് സിസ് കോമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഓർത്ത് വെച്ചോളണേ ഇനി നമുക്ക് ഇനി ആ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ മറ്റൊരു ഐസോമർ ആണ് ഒന്നുകിൽ ഇത് ഡെക്സ്ട്രോ കോമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കും അത് ലീവോ കോമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കും വട്ട് അവർ മേ ബി ഡെക്സ്ട്രോ ലീവോ ഇത് കാണാൻ പറ്റും ഈ കേസിൽ ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു പ്ലേനസ് മെട്ടർ ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഓപ്റ്റിക്കൽ ആക്റ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട് പക്ഷെ എച്ചും ബി ആറും ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ബി ആറും എച്ചും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ കോമ്പൗണ്ട് എലിമിനേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് എച്ച് ബി ആർ സോറി ഇങ്ങനെയല്ലേ പോകേണ്ടത് ഇവിടുന്ന് എച്ചും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് ബി ആർ ആണ് പോകേണ്ടത് എച്ച് ബി ആർ പോകണം കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം അതിന്റെ സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി നേരത്തെ വരച്ച പോലെ തന്നെ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡ്രോ അതിന്റെ എന്ത് വരക്കാൻ പോവാണ് അതിന്റെ ന്യൂമൻ പ്രൊജക്ഷൻ ഫോമിൽ വരക്കാൻ പോവാണേ ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ പി എച്ച് എന്നെ കൊടുത്തു നോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് എച്ച് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ബി ആർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പി എച്ച് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുക പി എച്ച് ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ വരക്കും അങ്ങനെ വരച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ആരാ ഉണ്ടാവുക ബി ആർ ഇവിടെ എച്ച് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശ
ഈ കാർബണിന്റെ മേലത്തെ പി എച്ച് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഈ കാർബണിന്റെ മേലത്തെ പി എച്ച് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ദെൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എച്ചും ബി ആറും ഇങ്ങനെയും വരച്ചു നിങ്ങൾ പറയുന്നത് സിസ് കോമ്പൗണ്ട് ആണോ ട്രാൻസ് കോമ്പൗണ്ട് ആണോ ഇത് ട്രാൻസ് കോമ്പൗണ്ട് അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് ഡെക്സ്ട്രോ കോമ്പൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലീവോ കോമ്പൗണ്ട് ലീവോ കോമ്പൗണ്ടിന് സെയിം റിസൾട്ട് തന്നെ കിട്ടാം ഡെക്സ്ട്രോ കോമ്പൗണ്ടോ ലീക്കോവോ കോമ്പൗണ്ടോ എലിമിനേഷൻ ഈ ടു എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ പങ്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് എന്താ കിട്ടുക ട്രാൻസ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് കിട്ടുക ഓക്കെ ഓർത്ത് വെക്കണേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഹാലോജനേഷൻ ഓഫ് ടു ത്രീ ഡൈബ്രോമോബ്യൂട്ടേന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക ഡിഹാലോജനേഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ബ്രോമിനും ബ്രോമിനും ആണ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാർ ആന്റി പെരി പ്ലാനാർ അറേഞ്ച്മെന്റിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ കോമ്പൗണ്ടിനും മീസോ കോമ്പൗണ്ടും സാധ്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഡി എൽ പെയറും ഉണ്ട് അപ്പൊ മീസോ കോമ്പൗണ്ട് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റും ഡി എൽ പെയർ എന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റും നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ വരച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ മെക്കാനിസം ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈവൺ മെക്കാനിസം നോക്കാം എഗെയിൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതാണ് നമ്മള് സബ്സ്ട്രേറ്റ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ അതായത് ഒരു ബേസിന്റെ ഒന്നും സഹായം കൂടാതെ തന്നെ ഇവിടുത്തുള്ള ഈ എക്സ് മൈനസ് പുറത്തേക്ക് ചാടും എക്സ് മൈനസ് പുറത്ത് ചാടി വരുന്ന സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയാം യു വിൽ ഗെറ്റ് ദീസ് കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറും സി ദിസ് വൺ ദിസ് വൺ പ്ലസ് ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് മാറും ഒരു കാർബോ കാറ്റോൺസ് അല്ലേ ഫോം ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റോ ഉണ്ടാവേ ഇത് എന്ത് സ്റ്റെപ്പ് ആണെന്ന് അറിയാം ദാറ്റ് ഇസ് സ്ലോ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിരിക്കും ആ സ്റ്റെപ്പിൽ ഒരു സോൾവെന്റിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ നടക്കും കേട്ടോ ആ സോൾവെന്റ് മോളിക്കോൾ ഇവിടുത്തെ എച്ചിന് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് അറിയോ അങ്ങ് പുള്ളിയും വലിക്കും എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് വലിക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ബോണ്ടിലുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് പോയാലും മാത്രമല്ലേ എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുള്ളൂ അപ്പൊ സ്ഥലത്ത് തൽക്കാലത്ത് ഇതൊരു ബേസ് തന്നെയായിരിക്കുക ഈ ബേസ് ഇവിടുത്തെ എച്ച് പ്ലസിനെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്താല് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ ആസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി ഇങ്ങനെ കിട്ടും അല്ലെ ഒരു ആൽക്കീൻസ് കിട്ടും ഇതാണ് എസ് എൻ വൺ മെക്കാനിസം ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഈ സോൾവെന്റിന് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും റോളുള്ളൂ ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഐ മീൻ സ്ലോ സ്റ്റേജിൽ ഈ റിയേജന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഫോളോസ് എത്ര ഓർഡർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഈ വൺ മെക്കാനിസം എന്നാ പറയാ ഓക്കെ മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് പോലെ തന്നെയാ എസ് എൻ വൺ മെക്കാനിസം അല്ലേ എസ് എൻ വൺ മെക്കാനിസം അല്ലെ എക്സ് റേ മൂവ് ചെയ്യലൂടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ഈക്വൽ ആണ് പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത ഇതൊരു നോൺ സ്റ്റീരിയോ സ്പെസിഫിക് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ സ്റ്റീരിയോ സ്പെസിഫിക് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഒരു കാർബോ കാറ്റോൺസ് ഫോം ചെയ്യും അല്ലേ ഈ കാർബോ കാറ്റോൺസിന്റെ മേലെ നിന്നാണ് ആൽക്കീൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു നമ്മളിപ്പോ ഒരു മീസോ കോമ്പൗണ്ട് എടുത്ത് റിയാക്ഷൻ നടത്തുക ഒരു കാർബോ കാറ്റോൺസ് ഫോം ചെയ്യും ഡി എൻഡ് എൽ പെയർ എടുത്ത് റിയാക്ഷൻ നടത്തുക എ കാർബോ കാറ്റോൺ വിൽ ബി ഫോമഡ് ഈ ഉണ്ടാകുന്ന കാർബോ കാറ്റോൺസ് മീസോ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കാർബോ കാറ്റോൺസ് ആണെങ്കിലും ഡി എൻഡ് എൽ പെയർ ഉണ്ടാകുന്ന കാർബോ കാറ്റോൺസ് ആണെങ്കിലും ആ കാർബോ കാറ്റോൺസ് ഒന്ന് റീ അറേഞ്ച്മെന്റ് നടത്തും നിങ്ങൾക്കറിയാം കാർബോ കാറ്റോൺസിന്റെ പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് റീ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്നിട്ട് ഒരു സ്റ്റേബിൾ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് ഇത് എത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ ഹൈഡ്രജന റിമൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ എന്ന് പറയുന്ന അത് മീസോ കോമ്പൗണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു കാർബോ കാറ്റോൺസ് ആയിട്ട് മാറി ബി ആയിട്ട് മാറി ഇനി സി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു കോമ്പൗണ്ടും കാർബോ കാറ്റോൺസ് വേറെ കാർബോ കാറ്റോൺസ് ഡി ആയി എന്നറിയാം പക്ഷെ ഈ രണ്ട് കാർബോ കാറ്റോൺസും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു റീ അറേഞ്ച്മെന്റ് നടത്തി ഏതാണോ അതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സ്ട്രക്ചർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ
കൂടിയപ്പോൾ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റും സോൾവന്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറച്ചപ്പോൾ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റും സെയിം ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സോൾവന്റിനെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ലോ സ്റ്റെപ്പിൽ കാര്യമായ റോളില്ല സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ മാത്രമേ സോൾവന്റിന് റോളുള്ളൂ ദാറ്റ് മീൻസ് ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സോൾവന്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ദിസ് റേറ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഒരു പോയിന്റ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു ദ ടെർഷറി ബ്യൂട്ടൈൽ ക്ലോറൈഡ് കൊടുത്ത് അതേപോലെ തന്നെ ടെർഷറി ബ്യൂട്ടൈൽ പിന്നെ എസ് എം ഇ ടു പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു കോമ്പൗണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഇതാ എസ് എം ഇ ടു പ്ലസ് ക്ലോറിൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഈ കേസിലെ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ ചുരുക്കി അത് ഇതെടുത്തപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് പൊട്ടുക ഐ മീൻസ് എക്സിന് പകരം എസ് എം ഇ ടു പ്ലസ് പിന്നെ ഇല്ല ക്ലോറിൻ കൊടുത്തപ്പോൾ എസ് എം ഇ ടു പ്ലസ് കൊടുത്തപ്പോൾ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്റെ അർത്ഥം ഇത് പൊട്ടൽ സ്ലോ സ്റ്റെപ്പിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നതിനുള്ള തെളിവാണ് ഇവന്മാരെ മാറ്റിയപ്പോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ഈസ് പെർഫോംഡ് ഇൻ ഓൺ ടു മോളിക്കൂൾസ് ദാറ്റ് ഡിഫേഴ്സ് ഓൺലി ഇൻ ദ ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് എന്റെ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതി പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് ഇത് ഈ റിയാക്ഷനിൽ പലപ്പോഴും റീഅറേഞ്ച്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നു എനിക്കറിയാം റീഅറേഞ്ച്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ കാർബോ കാറ്റോൺസ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ റീഅറേഞ്ച്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം കാർബോ കാറ്റോൺസ് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നതിലൊരു തെളിവാണ് റീഅറേഞ്ച്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടിയെന്നുള്ള കാര്യം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു മെക്കാനിസം കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാം ദാറ്റ് ഇസ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഇ വൺ സി ബി മെക്കാനിസം എന്നാ പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മോളിക്കുൾ തരിക എഫ് ആയിക്കോട്ടെ ഇവിടുത്തെ അല്ലെങ്കിൽ തൽക്കാലം നമ്മൾ എക്സ് എൻ ആയിക്കോട്ടെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അവിടെ ദാറ്റ് ഓൺ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് എ ബേസ് ഒരു ബേസും ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാം ഇനി പറയുന്നു ഈ എക്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാം ഈ എക്സ് ഒരു പൂർ ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ അതായത് അത്ര എളുപ്പത്തിലൊന്ന് ഇവിടുന്ന് ഈ കാർബണിനെ വിട്ടു പോകാത്ത എക്സ് ആണ് എക്സ് ആണ് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അറിയാമോ ബേസ് ഈ എക്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ബേസ് മെല്ലെ പോയിട്ട് ആരെ പിടിച്ചുണ്ടോ വരും എന്നറിയാം ഇവിടുത്തെ എച്ച് പ്ലസിനെ പിടിച്ചുണ്ട് വരും എച്ച് പ്ലസിനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ആൻസർ അല്ലേ ദാറ്റ് സി ദെൻ ഇവിടെ സി ദിസ് വൺ ദിസ് വൺ ദെൻ എക്സ് ഇവിടെ ടു ഇലക്ട്രോൺസും നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പീഷ്യസ് കിട്ടും ഇനി പറഞ്ഞ പേരല്ലേ വി കോൾട്ടാസ് കാർബാനിയോൺ എന്ന് പറയാം അല്ലെ എനിക്ക് പറഞ്ഞൂടെ ഇവിടുന്ന് എച്ച് പ്ലസ് നഷ്ടപ്പെട്ട കിട്ടുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞ പേരല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് വി കോൾട്ടാസ് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇതൊരു കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ആണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് നടക്കുന്നത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കും കേട്ടോ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വളരെ സ്ട്രോങ് ബേസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വെരി സ്ട്രോങ് ബേസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നല്ല ഹൈലി ആസിഡിക് ഹൈഡ്രജനും ആണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ബേസ് ഈ എച്ച് പ്ലസിനെ കൊണ്ടങ്ങ് പോകും അപ്പൊ ഇയാളുണ്ടാവും ഇനി ഇയാൾ കഥകാലങ്ങൾ നിൽക്കാൻ പറ്റൂല അവനെന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ ദാറ്റ് ഈസ് അത് 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 അധികാലല്ല കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ട് റിയാക്ഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ ഇത് മെല്ലെ ഇതിങ്ങോട്ട് ചാടും ചടം ഇത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആവുമല്ലോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എക്സിനോട് വിട്ടോളാൻ വേണ്ടി പറയും എക്സോ വിട്ടോളാൻ വേണ്ടി പറയും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് ദാറ്റ് സി സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സി പ്ലസ് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് മൈനസ് കിട്ടും ഇതെന്ത് സ്റ്റെപ്പാന്ന് അറിയാ സ്ലോ സ്റ്റെപ്പാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്ക് സ്ലോ സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ ഒരു കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ബേസ് ഈ ബേസിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള സ്വാധീനമില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള റിയേജന് സ്വാധീനമില്ലല്ലോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈഡ് ഇസ് കോൾഡ് എന്ത് മെക്കാനിസ ഈ വൺ മെക്കാനിസം ആണ് അപ്പൊ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസിൽ നിന്നാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് വൈഡ് ഇസ് കോൾഡ് ഇ വൺ സി ബി മെക്കാനിസം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റിയാക്ടിവിറ്റി എന്ന ഭാഗമാണ് റിയാക്ടിവിറ്റി അതിൽ നമ്പർ വൺ എഫ
അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആൽഫാ പൊസിഷനിൽ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അറയിൽ ഗ്രൂപ്പോ വരികയാണെങ്കിൽ ദേ സ്റ്റബ് ദേ ക്യാൻ ഹാവ് ദി കാപ്പബിലിറ്റി ടു സ്റ്റെബിലൈസ് ദി കറസ്പോണ്ടിങ് കാർബോകാറ്റിയോൺസ് യു നോ ദി കാർബോകാറ്റിയോൺ ഈസ് ഫോംഡ് ഇൻ ഈവൺ മെക്കാനിസം ദ ഫോർ ദി സ്പെക്ട്രം ഷിഫ്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ഈവൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ സാധനം ഈവൺ മെക്കാനിസത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകാനാണ് കൂടുതലും സാധ്യത അതായത് ആൽഫാ പൊസിഷനിൽ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പോ ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പോ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിനും ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പിനും അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന കാർബോകാറ്റോൺസിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ബീറ്റ പോസിഷനിൽ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നതായിരിക്കാം ഇതാണ് ബീറ്റ പോസൻ ദിസ് ഇസ് ടേക്കൺ ആസ് ആൽഫാ പോസൻ ദിസ് ഇസ് ബീറ്റ പോസൻ അല്ലെ വിട്ടില്ല അങ്ങനെയാകുമ്പോ ബീറ്റ പോസിനിൽ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഇതിന് ഇ ടുക്ക് സാധ്യത ഉണ്ടോന്നാണേ ഇ ടുവിന് സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇ ടു വിൽസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഈ ബീറ്റ പോസിനിലെ എച്ചിനെയും കൊണ്ട് ആര് പോകണം നമ്മുടെ ബേസ് പോകണം ആ ബേസ് പോകണമെങ്കിൽ എച്ചിന് എന്ത് ചാർ എന്ത് എച്ചിന് ആസിഡിറ്റി വേണം പക്ഷേ ഈ മീതിയൽ ഗ്രൂപ്പിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ പ്ലസ് ഐ എഫക്ട് അല്ലോ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇത് എച്ച് പ്ലസ് ആകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആസിഡിറ്റി വളരെ കുറവാണ് ആസിഡിറ്റി വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ അതായത് എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ട് പുറത്തു പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ ടുക്കും സാധ്യത കുറവാണ് ഈ വൺ സി ബിക്കും സാധ്യത കുറവാ കാരണം രണ്ട് കേസിലും ഇത് എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഈ ടുക്കും സാധ്യത കുറവാണ് ഈ വൺ സി ബിക്കും സാധ്യത കുറവാണെങ്കിൽ ഇത് എന്തിനന്യ സാധ്യത അപ്പോൾ ഈ വണ്ണ സാധ്യത അപ്പൊ എത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ബിറ്റ പോസിനില് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വരികയാണെങ്കിലും ഈ വൺ ഭാഗത്തേക്കാണ് സ്പെക്ട്രം മൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചെങ്ങായും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ വൺ മെക്കാനിസത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത ഓക്കെ ഇനി ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദാറ്റ് മീൻസ് അഗെയിൻ ഈ പറഞ്ഞ ബീറ്റ പോസൺ ഇത് ആൽഫാ പോസൺ ആണ് ഇത് ബീറ്റ പോസൺ ആയിക്കോട്ടെ ബീറ്റ പോസൺ ഒരു അറയിൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നിരിക്കും മീൻസ് ഐ മീൻസ് ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നിരിക്കാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നെങ്ങാനും ഇത് എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ട് പുറത്തു പോയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്പീഷീസ് അല്ലെ ദാറ്റ് സിച്ച് ത്രീ സി പി എച്ച് ദൻ സി എച്ച് എച്ച് സി എൽ ഇവിടെ ടു ഇലക്ട്രോൺസും നെഗറ്റീവ് ചാർജും കിട്ടും അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ഇവിടുന്ന് എച്ച് പ്ലസ് പുറത്തേക്ക് പോയി അതിനാ പറയാം ബി കോൾട്ടസ് ഇ വൺ സി ബി മെക്കാനിസം നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിന് ഇ വൺ സി ബി മെക്കാനിസം നടക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ ഇതിന് എച്ച് പ്ലസ് അങ്ങ് പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാർബാനിയോൺ ഫോം ചെയ്യും ഈ കാർബാനിയോണിനെ നമ്മുടെ ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പിന് ബെൻസിൻ ഗ്രൂപ്പ് ബെൻസിൻ റിങ് അല്ലേ ശരിക്കും ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഈ ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പും ഈ കാർബാനിയോൺ തമ്മിൽ കോൺജുഗേഷനിൽ റെസനൻ സ്റ്റബിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ബീറ്റ പോസിനിൽ അറയിൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ ദി സ്പെക്ട്രം മൂവ്സ് ടുവേർഡ്സ് ഈവൺ സി ബി ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഈവൻ മാറി ഈവൺ സി ബി മെക്കാനിസം നടക്കാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് ഓർത്തു വെക്കേണ്ടത് ഇഫ് ദർ ഈസ് എ ഹൈലി ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഇ ഡബ്ല്യു ഗ്രൂപ്പ് ഐ മീൻസ് ഇ ഡബ്ല്യു ജി ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് പ്രസന്റ് അറ്റ് ബീറ്റ പോസൻ ആണെങ്കിൽ ആ സമയത്തും ഈ വൺ സി ബിക്കാൻ സാധ്യത എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ ഹൈലി ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇ ഡബ്ല്യു ജി ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിൽ പിടിച്ചു പഠിക്കും അല്ലെ ഇലക്ട്രോൺ പിടിച്ചു പഠിച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് എച്ച് എളുപ്പത്തിൽ പുറത്തു ചാടും എന്തായിട്ട് എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ട് ക്ലോറിൻ പോകാൻ കാത്തു നിൽക്കുകയല്ല ആദ്യം തന്നെ എച്ച് പ്ലസ് അങ്ങ് പുറത്തു ചാടും ആദ്യം തന്നെ എച്ച് പ്ലസ് പുറത്തു ചാടുന്ന മെക്കാനിസം അല്ലോ ഈ വൺ സി ബി ദഫ ബി ക്യാൻ സെ ദാറ്റ് ഇഫ് ഹൈലി ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് പ്രസന്റ് അറ്റ് ബീറ്റ പോസൻ എഗെയിൻ ദി സ്പെക്ട്രം ഷിഫ്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ഈ വൺ സി ബി മെക്കാനിസം ആ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഫാക്ടറാണ് എഫക്ട് ഓഫ് അറ്റാക്കിംഗ് ബേസ് അതായത് അറ്റാക്കിംഗ് ബേസിന് എന്തെങ്കിലും സ്വാധീനമുണ്ടോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഈവൻ മെക്കാനിസത്തിൽ നമ്മുടെ അറ്റാക്കിംഗ് ബേസിന് ഒരു സ്വാധീനമില്ല അതുകൊണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ
ഈവൺ എൻഡ് ഓഫ് ദി സ്പെക്ട്രം അതേസമയം പുവർ ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർഡ് ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ദി മെക്കാനിസം ഷിഫ്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ഈവൺ സി ബി ഓഫ് ദി സ്പെക്ട്രം ആ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഈവൺ സി ബി മെക്കാനിസത്തിൽ എക്സലിലാണ് പോകേണ്ടത് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ആദ്യം പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതൊരു പുവർ ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആകുമ്പോൾ ആണ് ഹൈഡ്രജനെ പോ ഹൈഡ്രജനെ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് എഫക്ട് ഓഫ് മീഡിയം ഏതൊക്കെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിൽ അയോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എല്ലാം ഹൈലി പോളർ ആയിട്ടുള്ള മീഡിയം റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് കൂട്ടുന്നു അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കാർബോകാറ്റോൺസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം ഈവൺ മെക്കാനിസത്തിൽ കാർബോകാറ്റോൺസ് ഐ മീൻസ് അയോൺ ആണ് അയോൺ ഈവൺ സി ബിയിലും എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ആനോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം പൊളാരിറ്റി ഓഫ് ദി റിയാക്ഷന്റെ മീഡിയം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈവൺ സി ഈവൺ മെക്കാനിസത്തിനും ഈവൺ സി ബി മെക്കാനിസവും നടക്കാനാണ് കൂടുതലും സാധ്യത ആ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഓറിയന്റേഷൻ ഓഫ് ഡബിൾ ബോൺസ് ഡ്യൂറിംഗ് എലിമിനേഷൻ ആണ് അതായത് ഒരു ഡബിൾ ഒരു എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡബിൾ ബോണ്ട് ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് ഓറിയന്റ് ചെയ്യണം അതിന് മൂന്ന് റൂളാ പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ബ്രെഡിറ്റ്സ് റൂൾ ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തത് സൈറ്റ്സ് റൂൾ ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തത് ഹോഫ്മാൻ എലിമിനേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ഈ റൂള് പറഞ്ഞ കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് റൂ ബ്രഡിറ്റ്സ് റൂൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നാമത്തെ കേസ് നോക്കാം അദ്ദേഹം അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോ മാറ്റർ വാട്ട് ദി മെക്കാനിസം വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ബേബി ദി മെക്കാനിസം അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഡസ് നോട്ട് ഗോ ടു ദി ബ്രിഡ്ജ് ഹെഡ് കാർബൺ ആറ്റം അൺലെസ് ദി റിങ് സൈസ് ഈസ് ലാർജ് ഇനഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ എലിമിനേഷൻ രാശിയിൽ പങ്കെടുക്കുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ബ്രോമിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം റിമൂവ് ചെയ്യണം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇവിടെ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മളിങ്ങനെ വരച്ചു ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് വേ ഇങ്ങനെ കിട്ടും അതേസമയം ഇവിടെ നിന്നാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് വേ ഇതിങ്ങനെ വരച്ചു ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇങ്ങനെ വരും അല്ലെ എന്താണ് ബ്രെഡിറ്റ്സ് റൂൾ പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒരിക്കലും തന്നെ ബ്രിഡ്ജ് ഹെഡ് കാർബണിന്റെ മേലാകാൻ പാടില്ല അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യല ഈ പ്രൊഡക്റ്റേ ഫോം ചെയ്യുള്ളൂ അതിന്റെ കാരണം ഈ ബ്രിഡ്ജ് ഹെഡ് ഡബിൾ ഇതിന്റെ മേലെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ജോമട്രി ഹൈലി സ്ട്രെയിൻഡ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഹൈലി സ്ട്രെയിൻഡ് മീൻസ് ഹൈലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോളിക്കൂളാ പക്ഷെ ഈ റിംഗ് സൈൻസ് വളരെ ഹൈ ആണെങ്കിൽ ഐ മീൻസ് ഒരു സെവൻ ഒരു എയ്റ്റ് മെമ്പേർഡ് റിംഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് പോസിബിലിറ്റീസ് അതേസമയം സിക്സ് മെമ്പേർഡ് റിംഗ് ഒക്കെ വരുന്ന ഈ കേസിലൊന്നും ഒരിക്കലും ഇങ്ങനത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യില്ല എന്നാണ് ബ്രെഡിറ്റ്സ് ഉള്ളു പറയുന്നത് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രമേ ഫോം ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം ഇവിടുത്തെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒരിക്കലും ബ്രിഡ്ജ് ഹെഡ് കാർബൺ ആട്ടത്തിന്റെ മേലെ അല്ല ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ റൂൾ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് സൈറ്റ്സ് ഓഫ് റൂൾ അതായത് എന്താണ് സൈറ്റ്സ് ഓഫ് റൂൾ പറഞ്ഞ് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഒരു എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടത്തുക എപ്പോഴും സാധാരണ കേസിൽ ഒരു എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ എപ്പോഴും മോസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ആൽക്കീൻ ഷുഡ് ബി ദി മേജർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ബ്രോമിൻ ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ അൽഫ പോർഷൻ ഇതും ബീറ്റ പോസിഷൻ ആണ് ഇതും ബീറ്റ പോസിഷൻ ആണ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്നാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ നിന്നാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ ഇങ്ങനെ കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ
ഇത് അവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ആറ് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് മൂന്നും മൂന്നും ആറ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ കേസിലല്ലേ കൂടുതൽ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ പോസിബിൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് തന്നെയായിരിക്കണം മോർ സ്റ്റേബിൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് തന്നെയായിരിക്കണം മേജർ പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പൊ ഇത്രയേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ സൈഡ്സ് ഓഫ് റൂൾ ഡ്യൂറിംഗ് എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ മോസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൽക്കീനിയസ് മേജർ പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ എവിടെയാണോ കുറഞ്ഞ ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളത് അവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുക മീൻസ് ഇവിടെ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ അല്ലെ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ രണ്ടാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ഐ മീൻസ് ദരിദ്രനെ വീണ്ടും ദരിദ്രനാക്കും അതാണ് സൈഡ്സ് ഫുൾ പറഞ്ഞ കാര്യം പക്ഷെ എല്ലാ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണെന്നില്ല ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരാം ഇനി ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ ബ്രോമിൻ ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇത് ഇത് ആൽഫ കാർബൺ ഇത് ബീറ്റയാണ് ഇതും ബീറ്റയാണ് നോക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഇതും ബീറ്റ തന്നെയാ കേട്ടോ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ അപ്പൊ ഇതാണ് കൂടുതൽ ദരിദ്രൻ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് സി എച്ച് ത്രീ നൗ സി ഇറ്റ് ഈസ് സി എച്ച് ത്രീ നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി സി എച്ച് ത്രീ നൗ ഇറ്റ് ഈസ് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ദിസ് ഇസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവിടെയാണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് വരെ ഇതിന്റെ പേര് ഇവിടെയാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ കാണാൻ പറ്റും ദഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ റൂൾ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹോഫ്മാൻ റൂൾ അതായത് ഇഫ് ദി എലിമിനേഷൻ ഈസ് അണ്ടർ ഗോയിങ് ഇൻ എ മോളിക്കുൾ വിച്ച് ഹാവ് എ ചാർജ്ഡ് ന്യൂക്ലിയോ ഫ്യൂജ് അതായത് ഇത് ചാർജ്ഡ് സ്പീഷീസ് അല്ലേ ദെൻ ലീസ്റ്റ് സെപ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൽക്കീനീസ് ദി മേജർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടും നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പൊ ഈ കേസില് എസ് എം ഇ ടു പ്ലസും റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടണം ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റോ റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടണം ഇത് ബീറ്റാ പോസൻ ആണ് ഇതും ബീറ്റാ പോസൻ ആണ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഒരു ബേസ് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം ബേസ് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇ ടു എലിമിനേഷനിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ അങ്ങനെ ബേസ് എപ്പോഴും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക മോർ ആസഡിക് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അപ്പൊ എസ് എം ഇ ടു പ്ലസിന്റെ പ്രത്യേകത അതൊരു ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പാ നോക്കണേ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് മീൻസ് അതിങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിനെ പിടിച്ച് വലിക്കും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റ് ഇലക്ട്രോണിനെയും പിടിച്ച് വലിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇതിന്റെ മേലെ ഒരു പ്ലസ് ചാർജ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ആസിഡിറ്റിക്ക് സാധ്യത ഉണ്ട് ഇനി ഈ കേസിലും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഈ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അട്രാക്ഷൻ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് വേ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവേ ഇങ്ങനെ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയും അട്രാക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെയും ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെയും അവസ്ഥ ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ട് മിഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഈ മിഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാം ദാറ്റ് മീൻസ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ പ്ലസ് ഐ എഫക്ട് കൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പൊളിയും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രജന് അധികം ആസിഡിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യൂല കാരണം ഈ എസ് എം ഇ ടു പ്ലസ് പിടിച്ച് വലിക്കുന്നതിനെ ഈ എം ഈ മിഥൈൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ നള്ളിഫൈ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് കാര്യമായിട്ടുള്ള ആസിഡിറ്റി ഇയാൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യൂല ഇയാൾക്ക് നല്ല ആസിഡിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഓച്ച് ഗ്രൂപ്പ് എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുക ഇവിടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനാ ഇവിടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ സി എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ സി എച്ച് ഇതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ സി എച്ച് ത്രീ നെക്സ്റ്റ് സി എച്ച് അതേപോലെ തന്നെ ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു ഇതാണ് കിട്ടും ഇത് ലീസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൽക്കീൻസ് ആണ് അതിന്റെ മെക്കാനിസം അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഉത്തരം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എസ് എം ഇ ടു പ്ലസ് മാത്രമല്ല അതേപോലെ തന്നെ എം ഇ ത്രൈസ് എൻ പ്ലസ് എന്ന സ്പീഷീസിന്റെ കേസിലും ഇത് പറ്റും എം ഇ ത്രൈസ് എൻ പ്ലസ് മീൻസ് കോട്ടർണറി അമോണിയം സാൾട്ടിന്റെ കേസിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുക ഇതാണ് ഓറിയന്റേഷന്റെ കാര്യം ഓക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഈ കേസില് ഡാറ്റ് റിയാക്ട് വിത്ത് അക്വസ് എന്നെ വെച്ചാമ വാട്ട് വിൽ ബി പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പം അയഡിൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ റിമൂവ് ചെയ്യ
അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് സെയ്ഡ്സ് ഓഫ് റൂള് നമുക്ക് എല്ലാവിടെയും അപ്ലൈ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ഇതാണ് ഉണ്ടാകുന്ന ആൽക്കീൻസിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ് സെയ്ഡ്സ് ഓഫ് റൂൾ പ്രകാരം ഹൈപ്പർ കോൺജിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നിരുന്നു പക്ഷെ റെസനൻസ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യത്തിന് നമ്മൾ മുൻഗണന കൊടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത് മേജർ ആയിരിക്കും ഇത് മൈനർ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഈവൺ മെക്കാനിസ് കൂടി ഡിഹൈഡ്രേഷൻ നടത്തിയാൽ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് പറയണം അപ്പൊ ഈവൺ മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റന്റെ അകത്ത് ഡിഹൈഡ്രേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ റിമൂവ് ചെയ്യണം ഈവൺ മെക്കാനിസ് ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടുന്ന് ഓയച്ച് പുറത്തേക്ക് ചാടണം അല്ലേ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കാർബോ കാറ്റോൺസ് ഫോം ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് യു ഹാവ് ടു സേ ദി കാർബോ കാറ്റോൺസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് വേ ഇവിടെ എം ഇ ദൻ ഇവിടെ പ്ലസ് ചാർജ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഉണ്ടായ കാർബോ കാറ്റോൺസ് എന്ത് കാർബോ കാറ്റോൺസ് ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കണേ ആദ്യം ഈ കാർബോ കാറ്റോൺസിന്റെ പ്രത്യേകത അതായത് എം ഇ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ കാർബൺ ആണ് ഇവിടെ കാർബൺ ഉണ്ട് ഇതൊരു ടെർഷറി കാർബോ കാറ്റോൺസ് അല്ലേ ടെർഷറി കാർബോ കാറ്റോൺസ് ഹൈലി സ്റ്റേബിൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ഇനി ചിലപ്പോഴും ഒരു സെക്കൻഡറി കാർബോ കാറ്റോൺസ് ഫോം ചെയ്യും സെക്കൻഡറി കാർബോ കാറ്റോൺസ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ എലിമിനേഷനുള്ള സാധ്യതകളെ പറ്റി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ ഒരു എം ഇ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് എലിമിനേഷനുള്ള സാധ്യതകളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഹൈഡ്രജനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹൈഡ്രജനെയോ റിമൂവ് ചെയ്യണം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ അങ്ങനെ അപ്പൊ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ എവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കിട്ടുന്ന ആൻസർ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇവിടെ എം ഇ ഇവിടെ എം ഇ അല്ലേ ഉള്ളത് അതേസമയം ഇവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ ഉത്തരം മാത്രമേ ഇവിടെ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ഇതാണ് ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് ചെയ്യിക്കുക അത് റിയാക്ട് ചെയ്യിക്കുക എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വട്ട് ഇറ്റ് ഗെറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എച്ച് പ്ലസ് പുറത്ത് പോകണ്ടേ എച്ച് പ്ലസ് പുറത്ത് പോവാ ഇവിടെ എം ഇ ഉണ്ട് ഇവിടുന്ന് സോറി ഇവിടുന്ന് ഓയച്ച് മൈനസ് പുറത്ത് പോയാൽ ഇത് എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറി ഇവിടെ കാർബോ കാറ്റോൺസ് ആയിട്ട് മാറി നോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് എം ഇ ആണ് ഇനോ ഹിയർ ദർ ഈസ് എൻ ഹൈഡ്രജൻ അല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കണേ ഇത് എന്ത് കാർബോ കാറ്റോൺസ് സെക്കൻഡറി കാർബോ കാറ്റോൺസ് അല്ലേ എന്താ സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയാം ഇവിടുത്തെ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം അതായത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇത് എന്തായിട്ട് മാറും ദാറ്റ് ഈസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇവിടെ എം ഇ ഉണ്ട് ഇവിടെയും എം ഇ ഉണ്ട് ഇതെന്തായിട്ട് മാറും പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇത് ടെർഷറി കാർബോ കാറ്റോൺസ് അല്ലേ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ റിമൂവ് ചെയ്യണം ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെയ്ഡ്സ് ഓഫ് റൂൾ പ്രകാരം ദരിദ്രനെ വീണ്ടും ദരിദ്രനാക്കണം ഇവിടെ ഒരു എച്ച് ഇവിടെ രണ്ട് എച്ച് അപ്പൊ ഒരു എച്ചിൽ എടുത്ത് റിമൂവ് ചെയ്യുക റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇങ്ങനെ കിട്ടുക ഇവിടെ എം ഇ ഇവിടെ എം ഇ ഇതാണ് മോസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൽക്കിൻസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഓച്ച് ഒക്കെ പോയാൽ കാർബൺ പ്ലസ് ചാർജ് ഒക്കെ ഇവിടെ വരും നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് നീങ്ങുക കാർബോ കാറ്റോൺസ് ഒക്കെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിനനുസരിച്ച് കിട്ടുന്ന മേജർ പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഈ കോമ്പൗണ്ടിന്റെയും മേജർ പ്രൊഡക്റ്റ് എഴുതുക ഈ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ മേജർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു കാര്യം അവിടെ ഒരു ക്ലൂ പറയാം രണ്ട് ഓച്ച് ഗ്രൂപ്പിനും റിമൂവ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു വൃത്തിയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് നല